सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टूडियो हम सीखने वाले हैं किसी भी मोटर स्टार्टर को टू प्लेस से ऑन ऑफ किस तरह किया जाता है आज के स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले है कई बार ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां पर हमें मोटर स्टार्टर को टू प्लेस या मोर देन टू प्लेस से कंट्रोल करना होता है तो उस कंडीशन में कनेक्शन किस तरह किया जाएगा आज के स्टेडियो में हम यही सीखने वाले हैं आपके पास मोटर चाहे सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो दोनों ही कंडीशन में कनेक्शन सेम रहेगा बट जो सिंगल फेज मोटर होगी उसके लिए जो ओवरलोड रिले है उसकी डिजाइन अलग तरह से होती है ये जो हमारे पास ओवरलोड रिले है ये थ्री फेज स्टार्टर के लिए थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए ओवरलोड रिले है सिंगल फेज में आप डायरेक्ट कॉन्टेक्टर से भी चला सकते हैं या सिंगल फेज का जो ओवरलोड रिले आता है उससे भी चला सकते हैं चलिए अब हम सीख लेते हैं किसी भी मोटर स्टार्टर को टू प्लेस से कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं ये कनेक्शन सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों मोटर के लिए अवेलेबल है और वैलिड भी है चलिए कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास एक एम है यह है एक कॉन्टेक्टर है ये ओवरलोड रिले है स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन पहले के लिए स्टॉप पुश बटन स्टार्ट पुश बटन दूसरे स्टार्टर के कंट्रोल के लिए चलिए अब हम कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं ये हमने एमसीबी में फेज न्यूट्रल हमारे आ रहे हैं अब इसके बाद कनेक्शन किस तरह किया जाएगा आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं बेसिकली कॉन्टेक्टर को या मोटर स्टार्टर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या कर देना होता है फेज न्यूट्रल देना होता है तो हम फेज को कंट्रोल करके देखे और न्यूट्रल डायरेक्ट देखे तो फेज की कंट्रोलिंग किस तरह से होगी आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए एंड तक तो चलिए फेज की कंट्रोल वायरिंग में जैसे कि हम हमेशा जो फेज होता है उसे सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में देते हैं ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके यदि हम इसे यहाँ पे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होगी इसलिए सबसे पहले कंट्रोलिंग हम जब भी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में देते है एनसी के दूसरे पॉइंट से निकलेंगे और यह जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन पहले पुश बटन में किस तरह से वर्किंग रहेगी जस्ट सिंपल है आप वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिए यहाँ पे दिया अब इसे हमें क्या करना है जो स्टॉप पुश बटन है इसे इस स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट करना है पहले स्टॉप पुश बटन में ध्यान रखिए हम इसे अभी स्टॉप पुश बटन में कनेक्ट कर लेते हैं चलिए अब हमें क्या करना है सबसे पहले हम एनसी के स्टॉप पुश बटन के वायरिंग कर लेते हैं चलिए हमारे पास दो एनसी बटन है यदि आपके पास दो से ज्यादा प्लेस हो तीन चार जितने भी प्लेस हो तो आप क्या कीजिए जितने भी एनसी स्टॉप पुश बटन है सभी को सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए देखिए पहले हमने पहला एनसी बटन लिया है इसके बाद इसे हमने क्या किया है सीरीज में इसके साथ जो दूसरा हमारे पास एनसी पुश बटन है उसे हमने सीरीज में कर दिया है यदि आपके पास और भी कोई पुश बटन हो स्टार्ट स्टॉप के आप तीन प्लेस से करना चाहते हैं तो तीसरे को भी सीरीज में कर दीजिए देखिए अभी हमने क्या किया है दोनों को सीरीज में कर दिया है कुछ कनेक्शन नहीं किया है दो जितने भी स्टॉप पुश बटन है हमने सभी को अभी सीरीज में कर दिया है दो पुश बटन है तो हमने दोनों को सीरीज में कर लिया है यदि आपके पास और भी होते तो आप इसे निकाल के तीसरे वाले स्टॉप पुश बटन में दे देते तो तीसरे का सीरीज में हो जाता चलिए अब हमारा जो एनसी की वायरिंग कंप्लीट हो गई अब नॉर्मली हम स्टार्टर की वायरिंग कर लेते हैं तो क्या करेंगे सबसे पहले जो हम एफ जी एनसी से एनओ में भी देना होगा तो हम यहाँ पर एक और वायर कनेक्ट करेंगे एनसी के देखिए पहले एनसी के यहाँ पर हमने एक और वायर अभी कनेक्ट किया क्योंकि हमें क्या करना है डीओल स्टार्टर हम नॉर्मली बनाते हैं उसी तरह बनाना है जस्ट अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमारा जो एनओ पुश बटन है जिस तरह हमारे एनसी से निकलने के बाद पहले एनओ पुश बटन में यहाँ पर हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं देखिए इस तरह हमने पहले एनओ पुश बटन में अभी कनेक्ट कर लिया है इसी तरह हमें क्या करना है दूसरे जो एनसी और एनओ है यहां से एक वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है तो चलिए इसी तरह हमारा जो दूसरा एनसी पुश बटन है उसमें एक वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं इसके एनसी का आउटपुट से और इसे ले जाकर हमें कनेक्ट करना है जो हमारा एनओ है इसमें नॉर्मली हम इसी में कनेक्ट करते हैं जब भी हम डीओल स्टार्टर बनाते हैं इसके लिए चलिए ये तो हमारा जस्ट हुआ एनओ और एनसी की वायरिंग अब हमारा मोटर स्टार्टर ऑपरेट किस तरह होगा यह समझ लेते हैं चलिए नॉर्मली हमारा स्टार्टर ऑपरेट कब होता है जैसे ही हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा स्टार्टर ऑन होता है तो इस एनओ में एक वायर पहले हम अभी कनेक्ट कर लेते हैं ताकि क्या होगा जैसे हम इसे प्रेस करेंगे और इसे ले जाकर हमें कहां पर कनेक्ट करना है यह समझ लेते हैं इसे ले जाकर हमें कनेक्ट करना है इस कॉन्टेक्टर की कॉइल में जैसे ही हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करें हमारे कॉन्टेक्टर में ऑपरेट होना चाहिए बट हमें तो क्या करना है कॉन्टेक्टर को दो प्लेस से ऑन करना है तो क्या होगा इससे जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा उसी तरह इसमें भी एक वायर कनेक्ट करना है ताकि इस पुश बटन को भी जब भी हम प्रेस करें
इसे हमें क्या करना है लुपिंग कर लेना है और इसे ले जाके कॉन्टेक्टर की कॉयल में कनेक्ट कर देना है दोनों को हमने मिला लिया है और इसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर की कॉयल में दे देना है ताकि क्या होगा हम कोई भी पुश बटन को एनो पुश बटन को प्रेस करें तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होगा जस्ट ये भी फेस की वायरिंग हुई है न्यूट्रल हमने नहीं दिया है ना ही इसमें अभी हमने होल्ड डाउन दिया है जस्ट क्या होगा जितनी देर हम प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए हमारा स्टार्टर ऑन होगा चलिए पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं फिर होल्डिंग कनेक्ट करेंगे चलिए अभी हम न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं कॉन्टेक्टर में फिर देख लेते हैं किस तरह यह वर्क कर रहा है यहाँ पे अभी हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है हमारे कॉन्टेक्टर में फेस पुश बटन से आया है और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया चलिए एक बार पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं किस तरह है वर्क कर रहा है फिर इसमें होल्डिंग भी हमें देना होगा चलिए पहले से ऑपरेट करके देख लेते हैं चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं इससे हम ऑन कर रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है यदि हम इससे कर रहे हैं तो भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है बट अभी हमने इसमें होल्डिंग नहीं दी है होल्डिंग किस तरह देते हैं समझ लेते हैं होल्डिंग हम बेसिकली करते क्यों है तो हमारे स्टार्टर को परमानेंट होल्ड करने के लिए वैसे होल्डिंग के ऊपर हमने वीडियो बनाया होल्डिंग क्यों करते हैं कैसे करते हैं नॉर्मली हम ड्यूल स्टार्टर में होल्डिंग कैसे करते हैं ये हमारी जो कोयल आई है कोयल की सप्लाई इसी सप्लाई को हमें इस एनो में कनेक्ट करना होता है पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि क्या होगा जैसे ही हमारा कोयल ऑपरेट होगा तो एनो में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी यहाँ से लुपिंग हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो हमारे एनो में कंटिन्यू सप्लाई आती रहेगी पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं चलिए अब हमने जो लुपिंग कनेक्ट की है उसे हमने क्या करना है इस एनो में कनेक्ट कर देना है चलिए यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं ताकि जब भी कोयल में सप्लाई आएगी तो इस एनो में भी सप्लाई हमारी आ जाएगी चलिए ये तो हो गया हमारे इसकी सप्लाई अब हमें मेन ध्यान ये रखना है कि हमें होल्ड डाउन कहाँ से कनेक्ट करना है ताकि हमारा स्टार्टर परमानेंट होल्ड रहे नॉर्मली हम क्या करते हैं या तो एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से हम होल्ड डाउन कनेक्ट करते हैं बट हमें क्या करना है यहाँ पे हम दो प्लेस से ऑन ऑफ कर रहे हैं तो जो लास्ट वाला एनसी हो चाहे आपके तीन प्लेस हो चार प्लेस हो जितने भी प्लेस हो जो लास्ट वाला एनसी है इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए जो लास्ट वाला एनसी है वहां से आप होल्ड डाउन लीजिए यदि आपने यहां से ले लिया तो आपका स्टार्टर यहां से स्टॉप नहीं होगा यहां से यदि आपने ले लिया तो यहां से स्टॉप नहीं होगा तो आप क्या कीजिए जो आपका सबसे आखिरी वाला जो लास्ट वाला एनसी है आपके पास दो प्लेस हो तीन प्लेस हो जितने भी प्लेस हो जो लास्ट वाला एनसी है उसके आउटपुट से आप लीजिए और यहाँ पे नॉर्मली हम होल्ड डाउन हम एनओ में कनेक्ट करते हैं यहाँ पर कनेक्ट कर दिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें आउटपुट ये होल्ड डाउन कहाँ से लेना है तो होल्ड डाउन हमें लेना है जो हमारा लास्ट वाला एनसी पुश बटन है उसके आउटपुट से लेना है इस का बिल्कुल ध्यान रखिए अदरवाइज आपका स्टार्टर ऑफ नहीं होगा यहाँ से चलिए अब हम इसे ऑपरेट करके देख लेते हैं देखिए हमने इसे यहां से ऑन किया हमारा स्टार्टर ऑन हो गया यहां से हम इसे स्टॉप कर सकते हैं यहां से ऑन किया यहां से स्टॉप कर सकते हैं यहां से ऑन यहां से ऑफ कहीं से भी ऑन और कहीं से भी ऑफ कर सकते हैं बट ध्यान आपको यही रखना है कि होल्डिंग आपको जो लास्ट वाला एनसी है उसके आउटपुट से ही लेना है तो इस तरह आप किसी भी स्टार्टर का कनेक्शन कर सकते हैं आई होप आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स